আশাফি ফিজিওথেরাপি কেয়ার সেবার জন্য আসুন সুস্থ হয়ে ফিরুন আজবিল্লাহ মিনাস শৈতানির রাজিম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আমাদের গর্ভবতী অবস্থায় এই 4 মাস 5 মাস বা তারও শেষের দিকে কোন কোন মহিলাদের এই তলপেটের নিচের দিকে ঠিক এই জায়গাতে এই জায়গাতে ঠিক একটুবারে পোরসাপের জায়গার একটু আগে হ্যাঁ ঠিক আমাদের যে পোরসাপের যে রাস্তা আছে তার থেকে একটু উপরে একটা হাড়ি আছে এই জায়গাটাতে পেইন হয় হ্যাঁ এটাকে বলা পিউবিক সিনফাইসিস এই জায়গাতে পেইন হয় এটা কি রকম পেইনটা মনে হয় জ্বালা পোড়া মনে হয় ছুরি বসায় দিয়েছে এই ধরনের পেইন হয় এবং এই পেইনের কারণ কারণে কোন কোন গর্ভবতী মহিলার অনেক খুব কষ্ট হয় এবং সত্যিকার অর্থে তার আসলে জীবনযাত্রা খুব কষ্ট হয়ে যায় পেইনটা খুবই জ্বালা পোড়া অস্থির হ্যাঁ বার্নিং পেইন বলি আর কি আমরা অনেক সময় পেইনটা এত বেশি হয় যে কখন কখন রাতে ঘুমো কমে যায় ঘুমাইতে তার খুব কষ্ট হয় এবং এই এই ধরনের রোগীরা বা আক্রান্ত ব্যক্তিরা বেডের এই পাশ থেকে এই পাশে যখন ঘুরেন রাতে তখন খুব অস্থির কষ্ট লাগে এবং তারা এই ঘুরতে খুব কষ্ট অনুভব করেন এবং তোমরা যদি সিঁড়িতে ওঠা নামা করেন বিশেষ করে সিঁড়িতে ওঠার সময় বা নামার সময় বিশেষ করে ওঠার সময় খুব কষ্ট অনুভব করেন এক পায়ে যদি দাঁড়ান তাহলে খুব ব্যথা অনুভব করেন এবং কোনো কারণে পা যদি এদিকে দিক করেন খুব সমস্যা হয় অর্থাৎ পাটা যদি ফাঁক করতে যাই বা ভিতরে আনতে চাই পা ফাঁক করা বা আনা দুটোতে খুব কষ্ট অনুভব করেন এবং কোনো কারণে ধরেন কোমরে যদি কোনো কোনো কুলসি নেন বা বালতি নেন বা কুসুলের সময় কোনো কারণে যদি কোনো ভারী নেন জিনিসপত্র নেয় তখন খুব কষ্ট হয় তো আবার চেয়ার থেকে অনেকক্ষণ বসে আছে উঠতে গেলে ব্যথা ব্যথা অনুভব করবে হ্যাঁ এবং হঠাৎ করে যদি বসতে যায় তাহলেও কিন্তু এই জায়গাটা ব্যথা অনুভব করবে এবং এই জায়গাটা রুগী কিন্তু একটু ফুলা ফুলা অনুভব করবে কখনো কখনো যে একটা হাজিরের গরম অনুভব হতে পারে যেমন ইনফ্লামেশন তো গরম অনুভব হতে পারে তাহলে এই যে সমস্যাগুলো বললাম এই সমস্যাগুলির নাম কি সমস্যাগুলির নাম হলো পিবিক সিমফাইসিস ডিসফাংশন আচ্ছা তো আমরা আসলে বোঝাতে চাইলাম যে গর্ভবতী মহিলাদের এটা খুব বেশি হয়ে থাকে তার মানে এটা না যে শুধুমাত্র গর্ভবতী মহিলাদেরই হবে এছাড়াও কোনো কোনো সময় কোনো ট্রমাটিক ইনজুর দেখা গেলো কোনো কারণে এরকম যদি এরকমভাবে কোনোভাবে বসে পড়ে অথবা কোনো কারণে যে রোডটা ফুকে অ্যাক্সিডেন্টে যদি কী হয় কোনো আঘাত থাকলেও কিন্তু এই পিবিক সিমফাইসিস হতে পারে মহিলা গর্ভবতী মহিলাদের কেন বেশি হচ্ছে বা কেন আমরা বিষয়টা আলোচনা করলাম তার একটি কারণ আছে সেই কারণটা হলো যে এই গর্ভবতী মহিলাদের গর্ভাবস্থায় বডিতে রিল্যাক্সিন নামে একটা হরমোন নিঃসরণ হয় যেটা অত্যন্ত নর্মাল হরমোন এটা কিন্তু কমন এই হরমোনটাই যে আমাদের ক্ষতি করতো না কিন্তু হয় কি যে এই হরমোন যখন নিঃসরণ হয় তখন এই লিগামেন্টগুলো এখানে অনেকগুলো লিগামেন্ট থাকে এই যে এখানে লিগামেন্ট থাকে এখানে লিগামেন্ট থাকে এখানে লিগামেন্ট থাকে এই লিগামেন্টগুলো লুজ হয়ে যায় কেন লুজ হয় এটা আল্লাহ পাকের একটা বিরাট বড় একটা মানে কারিশমা আল্লাহ পাকের নিয়ামত লুজের কারণে যখন বাচ্চাটা এখান থেকে বের হয় দশ লক্ষ গ্রাম যখন এখান থেকে বের হয় বাচ্চাটা তখন এই লিগামেন্টগুলোর কারণ লুজ হওয়ার কারণে এটা ফাঁক হয়ে যায় ফাঁক হয়ে বাচ্চাটা মাথা বাচ্চাটা বের হইতে আল্লাহ পাকি করে সহযোগিতা করে লুজ লুজ হতে থাকার কারণে ইজিলি বের হইতে পারে যদি এটা শক্ত থাকতো তাহলে কিন্তু বের হইতে পারতো না এটা ফাঁক হইতো না কিন্তু হয় কি যখন এই বের হয়ে যায় কখনো কখনো এই এখানকার যেটা আমরা এখানে একটু দেখাচ্ছি এই জায়গাটাতে নর্মালি দুই থেকে পাঁচ মিলিমিটার এটা নর্মালি এটা ওয়াইড হ্যাঁ কখনো কখনো যখন এটা বের হয়ে যায় বাচ্চা বের হওয়ার পরে হ্যাঁ বা আপনার ওই অবস্থায়ও গর্ভবতী অবস্থায় কখনো কখনো ইনফ্লামেশন হয় আবার বাচ্চা বের হওয়ার পরেও এই গ্যাপটা বেশি হয়ে যায় গ্যাপটা বেশি ফাঁক হয়ে যায় এবং এটা কখন কখনো এই হাট এই হিপটা কখন সামনে চলে যায় কখন পিছনে চলে যায় কখন উপরে উঠে যায় কখন নিচে নেমে যায় এবং এই যে তার মিস অ্যালাইনমেন্ট এবং হাইপোমোবিলিটি হ্যাঁ এবং হাইপার মোবিলিটি এই যে মুভমেন্টগুলো করার কারণে তার এর সাথে সাপোর্টিং যে মাসেলগুলি আছে সে মাসেলগুলি কি হয় যে বাসেলগুলো টানের কারণে এটা পেন অনুভব হয় এবং একটা ইনফরমেশন হয় এবং অস্বস্তি বোধ করেন এবং রুগী চাপ দিলে ব্যথা অনুভব করেন মূলত এক কথা হচ্ছে যে বাচ্চার এই ডেলিভারি প্রেগনেন্সি অবস্থায় একটা হরমোনের প্রভাবে লিগামেন্ট বা অন্য অন্য কোনো কারণে এই জায়গাটা ইনফরমেশন হয় এবং এই পিভিক সিনফাইসিসের যে গ্যাপটা অনেক সময় বেড়ে যায় এবং এই ইনফরমেশনের কারণে 
पेशेंट जो प्रब्लेम अनुभव करते हैं ताकि पेबिक सिनफाइसिस डिसफांगशन कख कख गैपटा दस मिलीमिटारों बस हो जाए तक तक डायसटेसिस बला कमान समय एक क्षेत्र में पचिस पचिस मिलीमिटार पर्त हो समय अपरेशन प्रयोजन होते सार्जिकल कंडिशन चले जाते आलदा विषय हमें जस्ट इनफरमेशन हिसाब से बल तो प्रब्लेम जो है तक पेशेंट हाथ दी कि व्यथा अनुभव करें चाप दी व्यथा अनुभव करें और फुलाफला जो एक बल से अनुभव करें एन यब्लेम जो है तक आप कन्फार्म हब जे इटार सत्यार अर्थे पेबिक सिनफाइटिस डिसफांगशन एकदम कन्फार्मेटरि कि बोझा जाए डिफारेंसियल डायगनोसिस की आसते परे से विषयगू नहीं आलोचना करब तो यह मन होते पेशेंटर ये कारण बोलते शुद्ध यहाँ ना कख कख पेशेंटर ये व्यथा अनुभव करते क्योंकि आसल मूल कारण यहाँ ना कारण हतोबा अन्न कि तो एक क्षेत्र में प्रथम जो कथा मना रखते हैं हे प्रथम हिस्ट्री नीते हैं पेशेंटर सास्ते पेन जो फिमेल पार्सन है हमारे तो बल शुद्ध फिमेल तो कमन है आलोचना कर लिमेल छाड़ा मेलर होते कख होते जो को ट्रमाटिक इंजुर है एन धरल पेशेंट प्रब्लेम महिला तो महिला जी तक तो प्रथम प्रश्न थको बैथाटा कि आपनर ये गर्भवत अवस्था ही हलो ना आगे छिल जो पेशेंट बोले आगे छो माधे माझे हईत प्रभाव परवर्ती प्रश्न हे इटा कि एम होते कख रिफार्ट आसते परे रिफार्ट कम जमन डिसप्रोलाप तो डिसप्रोलापर कारण हेटा क्या बुझब से क्षेत्र में क्यों एस एल आर टेस्ट करब तो ये पेशेंटा आक्रांत पेशेंट जो ठीक पिबिक सिनफाइसिस करी तर हाथ दिए हाँ स्पर्श कतर एरिया तो हाथ दीब ना उना के बोलो भाई अपनी ठीक पोस्टा जगह हाथ दें चाप दें धरें तो ठीक वो जगह हाँ हाथ देव चाप दें जोरे चाप दें चाप दिए ड़े दें तो ये झेड़े देवर पर पाँच सेकेंड पर्त व्यथा कि अब्याहत थे ये एक लक्षण आप देख और एक लक्षण देखो आप जे जो पाता के घूरिए जी ए रखम करी तेखा जाए यह पेशेंटा पिछन कोमर दिखे पीछन दिखे एस आई जयंटे पैथा अनुभव करते जो बस चाप दी तेई मिडियल कम्पार्टमेंट मास टान लगार कारण वो जगह पेन बेड़े जो पे ये एक होते हल जो पेशेंट देर एक पाए जो बोली एक पाए भर दिए दाड़ान कि है रुगर ये कोमर सैट रखते पर से पास ड़े दिवे ये एर झेड़े दीते ये होते और यह पेशेंटा साधारण ए रकम कर हाँटे खूब सीभियर कंडिशने अर्थात खूब छोटो छोटो स्टेपे पा फाक धीरे धीरे एरक हाँटें कारण प्रचुर जार्किंग पेन है तो ये और अनेक समय पी एल आई डी मैं कोमर डिस्क प्रोलाप्स कारण डिस्क प्रोलाप्स के कारण पेन एदि अनेक समय रेडिएटिंग पेन देखा दीते क्षेत्र डिफारेंसियल डायगनोस करार समय कि पेशेंट के सेलाउ करब करारे जो देखा जाए कोकम पेनर को लक्षण ना थे तेल धरे नहींब जो आसले पेनटर साथ पीएल आईडर कारण ये हाँ ये आसले पिबिक सिनफाइसिस डिसफांगशन कन्फार्म हब और सब चुनाव गुरुतपूर्ण जेटा से राउंड लिगामेंट पेन ये खूब मानने खूब डिफारेंसियल डायगनोसिस मध्य हमें गुरुत्व दीते हैं राउंड लिगामेंट पेन हम क्योंकि एक ही रकम पिक्चर देखा दीते तो राउंड लिगामेंट पेन क्या भाव डिफारेंसियन करब जो राउंड लिगामेंट हे आसले महिला जरायुर सम्पर्कित एक लिगामेंट विस्तारित अनेक आलाप हमें गभरे जाब ना तो जरायुर साई लिगामेंटर को समय लिगामेंटर कारण पेन है एवं ओ पेन अवश्य फार्ष्ट मैं प्रथम चार मासे है ना हो कथा चार थे चार पाँच छय सत आठ प्रथम तीन मासे है ना चार पाँच छय चार पाँच छय मासखान टाइमटा पेन जो रुगी एसा बोले शेषे दिखे हमारे बस नय मास प्रेगनेंसि तुम्हारा इटे धरे नहींब जो तरह 
রাউন্ড লিগামেন্ট পেইন হচ্ছে না বা যদি আমি এই দুই মাসের প্রেগন্যান্সি তাহলে কিন্তু তার এই সময় রাউন্ড লিগামেন্ট পেইন হবে না মাসখানের টাইমের পেইনটা হবে তাহলে মাসখানে যদি পেইনটা হয় তাহলে পেইনটার নেচারটা কীরকম থাকবে পেইনটা নেচার হবে যে আমি হঠাৎ করে যে মুভমেন্ট করি যা হলো আমি চেয়ার থেকে হঠাৎ করে দাঁড়াচ্ছি তখন পেইনটা হবে আবার আমি শোয়ার থেকে হঠাৎ করে আমি ও পাশে ঘুরতেছি তাহলে এই হঠাৎ একটা জার্কি পেইন ঠিক নিচের দিকে ঠিক প্রস্রাবের রাস্তার এই পাশটাতে এবং কুচকি বরাবর একটা যে একটা পেইন হবে এবং পেইনটা কয়েকটা মুহূর্ত থাকবে আবার একটু পর কিছুক্ষণ পর কিন্তু চলে যাবে রেস্ট হলে চলে যাবে তাহলে আমরা বুঝলাম যে একটা জার্কিং পেইন হবে এবং এই পেইনটা এরকম নেচার দেখলে আমরা ধরে নিতে পারি যে তার রাউন্ড লিগামেন্ট পেইন কিন্তু অন্য অন্য রকম থাকবে না হ্যাঁ অন্য অন্য রকম যে আমরা যেমন বললাম যে পা ফাঁক করলে অ্যাবডাকশন এখানে পা যদি এরকম ফাঁক করি বা লাগাই হ্যাঁ এই সময় ক্ষেত্রে কী হতে পারে পেইন বাড়তে পারে কিন্তু রাউন্ড লিগাম পেইনটা কিন্তু এরকম এরকম ব্যথা থাকবে না এটা থেকে আমরা কি করতে পারি দুইটা ডিফারেন্সিয়েট করতে পারি আর এই পিউবিক সিম সিম্ফাইসিস ডিসফাংশনের ক্ষেত্রে আর গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট হলো যে পেশেন্ট কিন্তু অ্যাক্টিভিটিতেই ব্যথা হবে রেস্ট অবস্থায় কোনো ব্যথা থাকবে না এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাসা এই যে আমরা কী করবো আমরা নজরে রাখবো তো এখন আরেকটি বিষয় হচ্ছে যদি মনে হয় যে কনফার্ম যে পেশেন্টের পিউবিক সিম্ফাইসিস ডিসফাংশন হয়েছে অথবা আমরা পেশেন্টের যদি দেখা যায় যে প্রেগনেন্স অবস্থায় তার এই লোয়ার অ্যাবডোমেন পেন হচ্ছে এছাড়াও প্রেগনেন্স অবস্থায় প্রথম থেকেই বা মিডিয়াল বা শেষে প্রথম থেকে যদি শুরু করা যায় এই ব্যায়ামটা তাহলে আস্তে আস্তে তার প্রিভেনশন হিসাবে হরসমানক মানে এই যে রাও পিউবিক সিম্ফাইস ডিসফাংশন হরসমানক অনেক কম থাকবে অর্থাৎ এই পেশ এই ব্যায়ামটা আমরা কমনলি আমরা প্রত্যেকটা প্রেগনেন্সি মহিলাদের আমরা কি করতে পারবো আমরা করতে পার করতে বলবো বা করার জন্য করলে করলে কোনো সমস্যা হবে না সেটা হচ্ছে যে এই টাওয়ালটা আমরা এখন দিব দিয়ে চাপ দিবেন চাপ দিয়ে এই গোড়ালিতে ভর দিয়ে কোমরটা একটু টুকরে উঠান সামান্য হ্যাঁ আবার আস্তে আস্তে রাখেন হ্যাঁ আবার আস্তে আস্তে উঠান এই ব্যায়ামটা আমরা কি করব আমরা পেশেন্টকে করতে বলব এরপরে আমরা রুগী যখন ঘুমাবে ওই পাশে কাঁথ হয় ঘুমান ওই পাশে কাঁথ হন আরে সরাই দাও আরে সরাই দাও সরাই দাও একটু নিচে দিকে আসেন দাদা নিচে দিকে যান হ্যাঁ এটা টাওয়ার বা মা মাথা রাখেন হাতের কাছে কি বালিশ আসছে না না আপনার লাগবে না আমাদের লাগবে একটু 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 খেয়াল টাটা যেন টান না লাগে ইয়ে না সিন তো ধরো হ্যাঁ স্টার্ট করছো আচ্ছা আর পেশেন্ট যখন ঘুমাবে গর্ভবতী মহিলারা যখন ঘুমাবেন তখন কি করবে পায়ের মধ্যে একটা এরকম বালিশ দিয়ে রাখতে হবে যাতে করে হবে কি যে ওই জায়গায় প্রিভেনশন থাকবে এবং পেনটা অনেকটা কম থাকবে এখন এই মুভমেন্ট করার সময় পেনটা বেশি হয় অনেক সময় দেখা গেলো এই কাঁথ থেকে যখন সেই দিকে কাঁথ হবে তখন সে কীভাবে কাঁথ হবে সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করব আমরা তাকে আমরা শিখাই দিব যে দুই পা এরকম করে রাখবে এবং আস্তে আস্তে দুই পা একসাথে কাঁথ হন দাদা আপনি চিথন আস্তে আস্তে একসাথে দুই পা উঠাবেন একসাথে দুই পা হ্যাঁ দুই পা একসাথে রেখে রেখে আস্তে আস্তে কী করতে হবে এরকম করতে হবে তাহলে হবে কি যে এই জার্কিং পেনটা অনেকটাই কম থাকবে তো যদি ব্যথাটা একদম হঠাৎ বা অ্যাকিউট পেনের ক্ষেত্রে যখন অবস্থাটা হঠাৎ করে শুরু হইলো ব্যথাটা তীব্র হইলো সেক্ষেত্রে আমরা পেশেন্টদের কী পরামর্শ দিব বরফ হ্যাঁ বরফ আমরা ফ্রিজে জমাবো একটা কাছে প্লাস্টিকের বোতল বা কোকো কলার বোতল পানি ভরে রাখবো মুখটা কেটে দিব পরে ওই বরফটা বের করে টাওয়াল দিয়ে এরকম পেঁচিয়ে এরকম পেঁচিয়ে ওই জায়গাটা কী করবো আমরা ঘষবো দশ মিনিট আমরা ঘষবো ঘষলে ব্যথাটা অনেক কমে যাবে এটা আমরা করব আর যেহেতু গর্ভবতী অবস্থায় কোনো রকম ব্যথার ওষুধ খাওয়া যায় না আপনারা সবাই জানেন তো এই জন্য আমরা এটাই পরামর্শ রাখবো রাখবো দিব এছাড়াও যেটা করব যে এই ব্যায়ামটা দেখাইলাম এই ব্যায়ামটা করবে এবং খুব স্মুথলি চেয়ারে বসা ওঠা খুব ধীরে ধীরে যদি আমাদের কন্ট্রোলিং করে করে যদি করে তাহলে এটা পেনটা মিনিমাইজ থাকবে এবং রুগীর এই অবস্থার তীব্র হবে না আর সিঁড়িতে যখন করা দেখা গেলো যে অনেক সময় এই ধরনের আক্রান্ত ব্যক্তিরা সাধারণত বিভিন্ন বাসায় দুই তারা তিন তালা উঠানামা করতে হয় পেন বেশি হয় সেক্ষেত্রে আমরা কি করব আমরা এই টাও এই সিঁড়িতে এইভাবে উঠবো আমরা হ্যাঁ আবার নামার সময় এরকম এরকম করে নামবো আমরা এরকম করে নামবো অর্থাৎ এইভাবে উঠবো না আমরা এইভাবে উঠবো না আর আড়ি করে আমরা উঠবো হ্যাঁ আর বেল্ট বেল্ট পাওয়া যায় এই লম্বা কর্সেট বেল্ট সাম্বার দৌড় লম্বা কর্সেট বেল্ট ব্যবহার করলেও সমস্যা নাই বিশেষ করে মুভমেন্ট অবস্থায় হাঁটা চলার অবস্থায় সেক্ষেত্রে কী করতে হবে লম্বা কর্সেট বেল্টটা খুব নিচের দিকে পড়তে হবে যাতে করে পেল বেল্টটা শুধু সাপোর্ট থাকে অ্যাবডোমিনে কোনো প্রবলেম না হয় নিচের দিকে রেখে এটা করতে হবে আর এই মুভমেন্টের সময় চেয়ারে বসা ওঠা অন্য অন্য কাজগুলি যেটা বললাম সেগুলো
বাবু হওয়ার পরে কিন্তু আমরা আরো কনফার্ম এটা আমরা অ্যাকসেপ্ট করতে পারবো আমরা অন্য মানন অন্য টেস্ট টেস্ট করে মোর কনফার্ম হয়ে আমরা আরো ভিগোরাস এক্সারসাইজ বা অন্য অন্য মুভমেন্ট আমরা দিতে পারবো কিন্তু এই মুহূর্তে কিন্তু আর ওগুলো করার কোনো স্কোপ নাই প্রেগনেন্সি মহিলা প্রেগনেন্ট মহিলাকে আমরা কি পরামর্শ দেব যে আপনি খুব স্মুথলি মুভমেন্ট করবেন যে ব্যায়ামটা দেখালাম এই ব্যায়ামটা করবেন আর যে সিঁড়িতে উঠা নামা অন্য যা যা বললাম সেগুলো করতে বলবো এবং লাম্বা কর্সেট বা অনেক সময় চিকন বেল পাওয়া যায় সাপোর্টিং বেল ওই বেল যে অর্থ যে বেল্টগুলো পাওয়া যায় সেটা পড়লে কী হতে পারে কী হবে অনেকটাই এই অবস্থা থেকে অনেকটা কন্ট্রোল থাকবে এবং পেশেন্টটা কী হবে সহনীয় একটা পর্যায়ে তার জীবনযাত্রা সে করতে পারবে সকলকে ধন্যবাদ